Witam Was. Znawcą tematu nie muszę tutaj opowiadać, skąd są te właśnie oto piękne kondensatory. Sama nazwa mówi za siebie. Myślę, że wszystko staje się jasne. Jak ktoś na to patrzy, kto naprawia te piękne urządzenia, to zapewne domyśla się, w czym one występują. Kupienie tych kondensatorów jest realnie w tej chwili na świecie nie, niemożliwe. E, akurat naprawiam wzmacniacz e, Sansui AU919 oraz mam rozebranego w tej chwili w trakcie renowacji e, amplituner model G9000. I niestety okazuje się, że kondensatorki są uszkodzone. Mam tutaj na przykład 11 tysięcy mikrofaradów, ten ma pewnie ze 14, ale jeszcze następna sztuka ma 9. W związku z tym trzeba te kondensatory naprawić. No i teraz pokażę Wam mniej więcej, jak takie kondensatory będę naprawiał. Czyli zacznę od wiadomo czego. Destrukcja kondensatora. Odcinam sobie tutaj skalpelem tą folię termokurczliwą, koszulkę, którą jest ten kondensator powleczony. Dość, powiem szczerze, gruba jest ta koszulka. Chodzi po prostu o to, żeby po naprawie wszystko wyglądało tak jak w oryginale żeby nie było praktycznie śladów widocznych z zewnątrz, czyli żeby zachować kształt kondensatora oraz przede wszystkim tą tutaj e, plakietkę z nazwą i z modelem. Teraz tak, taki kondensator jest zaprasowany. W tym miejscu mamy uszczelkę gumową, jak również zagniesiony jest aluminium. I co od razu tutaj się rzuca w oczy? Zrobię zbliżenie i Wam pokażę, że ten kondensator już zaczął przeciekać. To są objawy wycieku elektrolitu tutaj, w tym miejscu. Już się po prostu na tej uszczelce rozszczelnił. Tu analogicznie już też widać wyciek. O, wyschło. No i teraz trzeba go po prostu zepsuć. Na tym będzie polegała początkowa naprawa tego kondensatorka. I zaczynamy. Tu są takie fajne szczypeczki, którymi można to dosyć sprawnie i szybko zniszczyć. Czyli przede wszystkim otworzyć i zobaczyć, co siedzi w środku. Chwila, moment, całość zostanie odgięta. Coś mi się zdaje, że jak go otworzę, to będzie jeden wielki smród elektrolitu. Ale już cuchnie. Niestety. Zapach nie jest najprzyjemniejszy, nie są to jakieś perfumy. Chociaż dla elektronika taki zapach to powinny być perfumy. Teraz, żeby to wyjąć, trzeba wyprostować tą blaszkę aluminiową. Chwilę to potrwa, ponieważ musi być pewnie bardzo dobrze wyprostowana, żeby ten ścisło pasujący element plastikowy dało się do góry wyciągnąć. Jeśli coś będzie nie tak, to po prostu on nie wyjdzie. Tak sobie to kiedyś firma Sansui wykminiła, żeby to wszystko ładnie wyglądało. Kondensatory są firmy Nishikon. I w teorii mamy to już w miarę możliwości wyprostowane. Tak to się prezentuje. Tutaj od razu widać, 
że jest mokre od elektrolitu. I tu jest uszczeleczka i ta uszczeleczka po prostu już puściła. Albo puściła od drugiej strony, albo od tej strony, gdzie jest zagnieciona. No i teraz trzeba to wyrwać ze środka. Zaraz zobaczę, jak to łatwo wyjdzie. Coś się rusza. No, nie bardzo. Nie bardzo jednak. Trzeba jeszcze bardziej precyzyjnie wyprostować tą blachę aluminiową. Strasznie cuchnie. Okropny smród, powiem to tak. Fujć. Mokre. Ale w środku jest tragedia. Nie, powiem szczerze. Muszę tutaj firmę Nishikon bardzo mocno skrytykować. To jest jakaś żenada konstrukcyjna. Zobaczcie, tyle miejsca. Tak wielkie miejsce, 45 na 90 mm, a tu w środku takie dwa małe wypierdki zamontowane. Widać elektrolit, o. Takie dwa małe wypierdki. Przecież w to miejsce mogli wsadzić piękne, duże kondensatory o jeszcze mniejszym ESR. No po prostu powiem szczerze, nie podoba mi się to, co tu zostało wykonane. Ciężki, masywny, wielki kondensator. A co mamy w środku? Jakimś woskiem od świeczek napompowane, co stworzyło wagę tego kondensatora, jego hiperwielkość. Nie. To jest po prostu, powiem szczerze, jakieś, jakieś drobne oszustwo. No cóż, trzeba teraz wydłubać ten cholerny środeczek. Myślę, że z tym może być trochę problematyczna sprawa. Najpierw odetnę te aluminiowe przyłącza czy elektrody. Zaraz się uświnię tym elektrolitem, ale tu już przygotowałem sobie szmateczkę, co by było w co ręce wycierać. No i będę teraz walczył z tym czymś, żeby to wyrwać. Muszę przygotować troszkę narzędzi destrukcyjnych. I zaczynam z zabawy w niszczyciela kondensatorów. No. Chodź tu do tatusia. Dzika bestio. No cóż. No i teraz trzeba to jakoś wyrwać. Na boki. Kamera stoi na stole częściowo, więc troszkę się to wszystko tu trzęsie. To nic nie daje, praktycznie. Muszę jeszcze jakiś cięższy osprzęt do tego zastosować. Nie pomaga wierce, nie, to może pomoże wyrywanie. Piękne. Piękne zwoje aluminium i papieru nasączonego jakimś specyfikiem cuchnącym. Teraz mamy tutaj wosk albo coś tego typu podobnego. To coś trzeba też stąd oczywiście wydłubać. O, nawet całkiem nieźle to wychodzi. Tak przynajmniej wygląda. Mhm. O. Nie. I 
tyle zostało z Dynamic Oval Capacitors czy Capacitor tak zwany owalny, nie wiem co ta nazwa Dynamic ma tutaj oznaczać co oni sobie tutaj chcieli tą nazwą jakby, nie wiem, polepszyć cuchnie okrutnie trzeba będzie to jakoś w miarę przyzwoitości e, umyć tą puszkę czyli to ląduje w śmietniku ewentualnie może najpierw jakieś to mu śmierdzi ile nie wiem to zajęło ale myślę, że około kilku minut i kondensator został zniszczony bezpowrotnie o, tyle zostało z tego stworzenia jeszcze trzeba tylko oczyścić będzie wiertełko i oczywiście tą puszkę Zaraz spróbuję coś w tym kierunku zrobić. muszę użyć jakiejś chemii w celu usunięcia pozostałości tego wosku czy czegoś tam co zostało tutaj zastosowane a to po prostu umyję pod wodą bo jeszcze trzeba tu troszkę prac wykonać w tym czymś po wymyciu po prostu detergentem i wodą Większość tego całego brudu została ze środka usunięta. Praktycznie już nie śmierdzi, został jeszcze yy, tylko wosk czy jakaś tam masa uszczelniająca. Wlałem do jakiegoś tam rozpuszczalnika i ten rozpuszczalnik no, z, z trudem, ale po troszeczku rozpuszcza te pozostałości masy uszczelniającej czy masy wypełniającej. Nie jest to konieczne, żeby to idealnie wyczyścić, no ale załóżmy, że wskazane, ponieważ taki kondensator nie będzie już szczelnie zamknięty po naprawie i po prostu chodzi o to, żeby nie było smrodu elektrolitu. Żeby użytkownik później nie przyszedł do mnie, nie poskarżył się, że jak pogra wzmacniaczem i wzmacniacz się nagrzeje, to po prostu śmierdzi. Niestety to jest standardowa procedura tego smrodu przy starych urządzeniach, które mają rozszczelnione elektrolity i często mi klienci mówią, że po nagrzaniu wzmacnia czy amplituner yy, po prostu wchodzi się do pokoju i śmierdzi. I to jest standardowa procedura. Także jak będzie, jeśli będziecie mieli takie efekty zapachowe w swoim sprzęcie, no to przede wszystkim trzeba wymienić elektrolity. I wtedy ten problem raczej przestanie być dokuszliwy. No i teoretycznie ładnie wszystko się udało tutaj wyczyścić. Została praktycznie sama czysta puszka aluminiowa. W taki oto sposób przygotowałem puszkę, czyli obudowę kondensatora, w którym należy zamontować nowy środek. Ale to nie jest koniec problemów. Większym problemem będzie przygotowanie tego tutaj elementu. Jak widać są tu blachy aluminiowe. Tych blach aluminiowych no niestety nie przylutuje. Yy, są one zgrzane do aluminiowych tutaj znajdujących się pod tym silikonem wyprowadzeń. O, trzeba to teraz oczyścić z tego silikonu z uszczelniacza i dopiero zobaczymy co tam w środku się tak naprawdę znajduje. Trzeba trochę to chyba pewnie, ale łatwo się go odczepia ten silikon w miarę. No, może nie aż tak łatwo, ale trzeba trochę powalczyć, żeby go stąd usunąć. 
Powiem Wam, że robię to pierwszy raz. To nie jest to, że robiłem już takich kondensatorów dużo, ponieważ unikałem, jeśli chodzi o te kondensatory jakikolwiek robót. Zresztą to, co robiłem do tej pory, kilka sztuk na przykład Samsung G9000, kondensatory były w bardzo dobrym stanie i nie wymagały żadnych tutaj w tym przypadku eksperymentów. Natomiast w tym egzemplarzu, który teraz robię, no są w stanie powiedziałbym krytycznym i nie mogę już tego darować. Producent to wymyślił w taki sposób, że te aluminiowe blaszki, które wystają z kondensatorów, czyli z tych zwojów, które z tego elementu wyjąłem, są po prostu zgrzane do aluminiowych blaszek, które są zarazem częścią konstrukcji tutaj tego plastikowego korka, denka. No i teraz pytanie, jak to zrobić, żeby się do tego przyczepić? Myślę, że rozwiązanie jest tego typu, żeby odciąć, odciąć te blachy na jakiejś tam wysokości i przyczepić tu normalne, przynitować jakieś oczka, do których będę mógł przylutować się z nowymi kondensatorami. Jeszcze temat jest do przemyślenia, do aluminium na pewno się nie przylutuje. Natomiast do kondensatorów, to zamówiłem sobie też oczywiście bardzo dobrej klasy kondensatory firmy Nishikon. Już pokazuję, co to wymyśliłem. W miejsce tych śmiesznych zwojów zastosuję tu takie kondensatory Nishikon Gold KG. Są to specjalistyczne kondensatory robione do audio z wyprowadzeniami lutowanymi. Jest to produkt produkowany w Japonii i jest to bieżąca produkcja. Data 2017 rok 42 tydzień, czyli bieżąca produkcja. I to są kondensatory, które tutaj mogę spokojnie w tej puszce zamontować. I myślę, że one będą na pewno, ale na pewno lepszej klasy niż ten badziew, który z tego środka wymontowałem. Problem jest taki, że oczywiście trzeba tu dać jakiś wypełniacz, który uniemożliwi, żeby się to po prostu tutaj trzęsło. Nie będę już tu zalewał żadną żywicą czy jakimiś tam środkami płynnymi. No i tak jak mówię, patent jest taki. Coś trzeba tu przyczepić, żeby dało się te końcówki do niego od tych kondensatorów przylutować tu do tego wyprowadzenia. Ale zaraz jakiś pomysł na pewno mi przyjdzie do głowy i coś w tym kierunku ciekawego wymyślę. Także na pewno będą to lepszej klasy. Niestety nie byłem w stanie zdobyć kondensatorów o pojemności przykładowo, nie wiem, 7,5 tysiąca mikrofaradów, tak żeby uzyskać tak jak oryginał 15 tysięcy. Więc one są połączone równolegle. Są to dwa kondensatory 10 tysięcy mikro na 80 V. Więc taki kondensator będzie miał załóżmy 20 tysięcy pojemności, co na pewno nie zaszkodzi w konstrukcji czy w działaniu amplitunera. Jeszcze tu może wystąpić problem troszkę z wysokością, ale chociaż nie sądzę, ponieważ u ten element krawędź dochodzi tu do przetłoczenia, natomiast zostało tu bardzo mało miejsca. Jeżeli położę te końcówki i jeszcze weźmy pod uwagę, że tu jest jednak około 2,5-3 mm wypustka, może być tak, że może być problem z zamknięciem. Ale jeżeli nawet troszkę to docisnę i będzie o milimetr czy dwa wyższy ten kondensator, to i tak nie przeszkadza to w jego montażu w urządzeniu. Natomiast oglądałem już gdzieś tam jakieś zdjęcia z renowacji różnych urządzeń, jak również z renowacji tych kondensatorów, no to powiem Wam, że śmiechu warte, ponieważ tak jak ja tu wkładam naprawdę coś, co ma sens, to niektórzy wkładają takie wypierdki o połowę mniejsze i cieńsze, że tu praktycznie nic nie ma. Więc uważam, że to jest kompletną tak naprawdę głupotą. Te kondensatory mają 10 tysięcy mikro na 80 V, ale zamówiłem jeszcze inne niż ikony do innego wzmacniacza, takie bardziej, bardziej nie do audio, tylko bardziej do zastosowań, nie wiem, przemysłowych. Też mamy tutaj, a nie, przepraszam, to nie są niż ikony, tylko CDE, amerykański producent. I te kondensatory mają 
12 tysięcy mikrofaradów na 63 V. I to jest FI 35 na 50. No i teoretycznie oglądałem jakieś tam zdjęcia. No jest drobna różnica w wielkości tych kondensatorów. I gdzieś tam oglądałem zdjęcia jakichś tam osób, które robiły renowacje. I w środku siedzą dwa takie giganty. Przecież te kondensatory mają tak wysoki ESR, że wzmacniacz nie ma mocy. Czyli serce przestaje bić temu wzmacniaczowi. Przecież taki kondensator to jest serce wzmacniacza. Całą główną elektrownią, którą, którą, która musi być. Transformator służy do naładowania baterii kondensatorów, a kondensator ma oddać prąd wtedy, kiedy jest potrzebny. Analogicznie jak akumulator w samochodzie. Wsadzając takie badziewia, takie wypierdki, no to naprawdę zabijamy ten sprzęt. Po prostu zabijamy. Teraz przystępuję do jakichś działań, jakiś pomysł na to, żeby coś z tym zrobić i w jakiś sposób może uda mi się to rozwiązać ten problem. Nówki sztuki. Dzisiaj przyjechały z Ameryki. Ze stanu Teksas. I powiem, że jeszcze trochę mają ładunku w sobie. Teraz pozaginam te kopyta, o, żeby zminimalizować wysokość. No, ciekawe jak to może wyjść. Myślę, że powinno się wszystko bardzo ładnie zamknąć, ale to się zaraz okaże. Wysokość od ramki czyli od tego przetłoczenia, gdzie się zatrzymuje korek kondensatora do wyprowadzenia. No około 3 mm. 3 mm, 3,0 z kawałkiem. Natomiast wysokość tej wypustki wynosi 2,7. No to teoretycznie na wcisk można coś wymyśleć, ale robi się inny problem. Problem będzie polegał na tym, że jeżeli hmm, tutaj się dołoży coś do lutowania, może się zrobić zwarcie wewnątrz. No, nie wiem. Muszę tutaj troszeczkę poczaszkować na ten temat. Coś na pewno wymyślę. Tym bardziej, że mam taki kondensatorów w tej chwili do naprawy 8. Wpadłem na taki pomysł. Zastanawiałem się, jak to zrobić, ale do końca nie wiedziałem jak. Natomiast przyszło mi do głowy coś takiego. Przynitować, zgrzać. No nie wiem, co tu wymyśleć. Grubość tego plastiku jest około 10 mm. Plastik jest zbrojony włóknem szklanym lub jakimś innym włóknem. Jest bardzo, bardzo twardym materiałem. Więc wpadłem na taki pomysł żeby wywiercić tu otworki, wywierciłem otworki na wylot i nagwintowałem je gwintownikiem M4. Teraz tutaj mam takie oczka do lutowania przewodów, śrubeczki i po prostu zrobię taki myk. Wkręcę tutaj śrubki. Jakiś kawałek wkrętaczka. Wkręcę tutaj śrubki. Śrubki dobrane tak, że praktycznie nie będą wystawały. Wejdą na równiutko. O. I tu będą przyczepione dwa oczka do, do lutowania. Bardzo mocno siedzi. I będzie to bardzo, bardzo ciekawe i proste rozwiązanie. Przymierzyłem sobie jeszcze, pomierzyłem tutaj wielkości, długości, wysokości i okazuje się, że pomiędzy tą śrubką a wyprowadzeniami jeszcze zostanie ze dwa milimetry miejsca. Następne dwa konektorki oczkowe, śrubki, śrubeczka. I wkręcamy.
po to zostawiłem tutaj dwa konektorki, a nie jeden, żeby kondensatorki przylutować oddzielnie, żeby po prostu była, żeby był większy przekrój przewodów podłączeniowych do kondensatorów. Dzięki temu po prostu większy prąd przepłynie przez te konektorki cienkie. Kondensatory się nie nagrzewają, w związku z tym te śruby nie będą narażone raczej na wykręcanie. No i teraz można przystąpić do montażu kondensatorków. Użyję przewodów z grupy przewodów samochodowych, dlatego że mają one atest na dużo niższe napięcie niż przewody sieciowe, dzięki czemu mają też również izolację dużo cieńszą, więc nie zajmą mi tutaj dużo, dużo miejsca. Przewód jest o przekroju 1,5 mm kwadratowego, akurat dysponuję dwoma kolorami, mam zielony i czerwony, więc będzie łatwiej. Teraz trzeba tylko bardzo króciutkie kawałeczki tego przewodu przygotować, tak żeby, tak jak mówiłem, najmniej było go w środku. Chociaż teoretycznie można wywinąć i później pójdzie do góry. I myślę, że to będzie lepsze rozwiązanie niż taki bardzo krótki, który będzie miał yy, yy, krótki odcinek i będzie się zgniatał podczas montażu. Więc jeżeli tu mamy w tym miejscu yy, wyprowadzenia, więc składając ten kondensator, w tym pomiędzy nie można dłuższe odcinki przewodu włożyć. I myślę, że to będzie nawet lepsze rozwiązanie niż takie krótkie, super dopasowane. Coś w tym momencie wymyśliłem nowszego. Zobaczę jak to wyjdzie. Jest to przewód typu linka, więc on się dość łatwo powinien ułożyć. Żeby jeszcze zachować tutaj jak najmniej ograniczyć wysokość, to wnutuję te przewody od spodu w ten sposób. Cały czas walczę o każdy milimetr wysokości. Lutowany od spodu, drugi. No powiem, że trochę czasu zajmuje przeróbka takiego kondensatora. Jedno urządzenie to są cztery kondensatory. I to już jest jeden dzień pracy. Wszystko tak fajnie wygląda na filmie, którego się robi bardzo, bardzo w skrócie, kilka ujęć i robota wykonana. Dosłownie jakby się wyglądało Discovery. Jak to jest zrobione. W ten sposób gotowe. Teraz przygniotę z powrotem blaszki. O. I tak zyskałem następny milimetr na wysokości. Jeżeli bym lutował te przewody od góry, to by mi tutaj wystawały. A tak jest bardzo ładnie. Jeżeli one pójdą do dołu, będą w ten sposób zagięte. Myślę, że 10 cm wystarczy. I druga sztuka. Tutaj raczej przylutuję na płasko, żeby nie robić takiego manewru. Jak wiadomo, walczymy o każdy milimetr wysokości. 
Cały problem polega na tym, że chcąc kupić dobry kondensator, będzie on duży. Jakby wkładał takie wypierdki, to oczywiście nie przejmowałbym się tutaj niczym. Ale myślę, że one wcale by nie były e, gorsze od oryginału, ale na pewno nie byłyby tej klasy co te. A te moim zdaniem będą na pewno lepszej klasy niż te oryginalne, które znajdowały się w tej puszce. Teraz jeszcze jakaś pianka i składanie. Nie wiem, czy nie za grubo. No, troszkę chyba jednak przesadziłem z tą pianką, ale może wejdzie. Siedzi ładnie. Teraz jeszcze trzeba coś wstawić, aby to odizolować. Ewentualnie. Jako element izolacyjny wykorzystam tu kawałek plastiku z jakiegoś notesu. Wycinam takie, taki owal, mniej więcej owal. Tutaj jeszcze wypadałoby wyciąć takie miejsce na przewody. Jakoś to trzeba ułożyć. O, w ten sposób. No i co? I dobić. Siedzi jak złe. I nawet całość się idealnie zamknęła. W ten sposób kondensator będzie odbudowany. Teraz jeszcze zastosujemy metodę młotka. I po użyciu takiego urządzenia, popularnie zwanego czujnikiem, kondensator będzie jak praktycznie nówka sztuka.
po zamontowaniu nie będzie śladu praktycznie od góry, żeby było cokolwiek tutaj modyfikowane. Czyli teraz wiecie jak to jest naprawione. Po zagnieceniu, wyrównaniu tutaj można jeszcze z powrotem zamontować tą folię. Ale w jakim celu? No w takim celu, żeby to bardziej estetycznie wyglądało. Dlatego, że jeżeli spojrzymy później od spodu urządzenia i będzie bez tej folii, no to będzie widać więcej tutaj tych elementów, w zależności jaki jest otwór wycięty. Ale można tą folię tutaj zamontować, przykleić i tak naprawdę mówiąc, po zamontowaniu tego kondensatorka, jeżeli teraz bym tą folię przykleił, będzie w tym miejscu obejma, zaraz ją pokażę. Jeżeli zamontujemy obejmę, tak naprawdę jak ktoś nie wie o co chodzi, to nie będzie nikt wiedział do czego służą te dwa tutaj takie srebrne elementy, czyli yy, kawałek wystającej śrubki. Co prawda śrubka nawet nie wystaje jest praktycznie na równo. Po zamontowaniu będzie ten kondensator praktycznie identyczny jak oryginalny. A na pewno, na pewno będzie lepszej jakości niż to co widzieliście w środku. I w ten sposób mogę powiedzieć, że zakończyłem regenerację jednego kondensatora. Jeszcze 7 sztuk czeka do zrobienia. Dziękuję za obejrzenie filmu i wkrótce zapraszam na następne filmy. Też będą w nich pokazane dość inne ciekawe rzeczy.